ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்ட்னர்ஷிப் சாப்டர்லேருந்து ஒரு சம் ஒரு புது பார்ட்னர் உள்ள வரார் அதுக்கு குட்வில் வேல்யூவேஷன் அதுக்கப்புறம் ரிவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது முதல் கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் பாஸ்கர் அண்ட் ஷங்கர் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் இன் ஏ பிஸ்னஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் இன் ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ்ட்ரூ டூ அப்புறம் அவங்களே பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுத்துட்டாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே ரெகுலர் ஐட்டமாக தான் இருக்குது அந்த ஒர்க் மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டு மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஏன்னா அது வந்து அது வந்து ப்ராஃபிட் மாதிரி அது அதனால் அது வந்து பழைய பார்ட்னர்ஸ்க்கு போகும் அது மிச்சதெல்லாம் நார்மல் ஐட்டம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் ஒரு ஒரு ஐட்டம் பார்க்கலாம் செல்லத்துறை சப்மிட்டட் ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஷேர் சரி ஓகே குட்வில் ஆஃப் த ஃபோம் இஸ் வேல்யூட் அட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் செல்லத்துறை ப்ராட் ஷேர் ஃபார் இஸ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் அவருடைய ஷேரை வந்து கேஷாக கொண்டு வந்திருக்காரு அவர் ஷேர் எவ்வளோ எழுபத்தஞ்சாயிரம் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் இதுதான் அவர் அவர் கொண்டு வந்த அவருடைய ஷேர் நம்ம என்ன என்ன பண்ணலன்னா ஒரு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் படிச்சுட்டு சைடில் நோட் எழுதினா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு அதாவது வந்து அது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகிறதா இல்லாட்டி ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகிறதா இல்லாட்டி ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு நம்ம ஒரு சைடில் எழுதி வச்சுருந்துடலாம் இது வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து என்ன வரும்னா அவர் குட்வில் கொண்டு வந்திருக்காருல இது வந்து ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு போகும் சரியா அப்போ வந்து ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் நோட் போட்டுடலாம் வில் கோ டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஓகே கரெக்ட் செல்லத்துறை இஸ் டு பிரிங் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அஸ் இஸ் கேபிட்டல் ஓகே இது வந்து நார்மல் என்ட்ரி தான் அது அப்போ இது வந்து கேஷ் அண்ட் நியூ பார்ட்னர் ஓகே மோட்டார் கார் இஸ் வேல்யூட் அட் டூ டூ லேக்ஸ் ஸ்டாக் அண்ட் அ டாஸ்க் போட்டுருக்கு அப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பேலன்ஸ் ஷீட் கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் கம்பேரிசன் போட்டுடலாம் அந்த ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும் அது இது பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகாது ஆன்டிசிபேட்டட் கிளைம் ஆன் ஒர்க் மேன் காம்பன்சேஷன் பத்தாயிரம் ரூபா இது தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா தான் கிளைம் வர சான்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க அப்படின்னா ஐம்பதனாயிரம் ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாங்கிறது வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட அந்த பழைய பார்ட்னர்ஸோட ப்ராஃபிட்டை சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டில் தான் எடுத்து போட்டிருப்பாங்க அந்த ஃபண்டுக்கு அப்போ இந்த ஐம்பதனாயிரம் ரூபா இருக்குல்ல அதாவது எக்ஸஸ் எக்ஸஸ் வில் கோ டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கரெக்டா எஸ் அடுத்தது வந்து அண்ட்ரெ கார்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ் பி ப்ராட் இன் அக்கௌண்ட் ஓகே இது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் இது வந்து ரிவல்யூஷன் போகும் ப்ராஃபிட் இது வந்து ரிவல்யூஷன் போகும் அதுக்கப்புறம் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓ இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ வந்து ப்ராஃபிட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சரி இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போடும்போது செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த பதினஞ்சாயிரம் வருதான்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சாயிரம் டு மேட்ச் வித் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நான் போட்டுடுறேன்னா ஓகேயா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு லைனுக்கும் நம்ம பார்த்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சம் போடலாமா முதல்ல வந்து ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போடணும் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் என்ன போடலாம் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் கம்பேரிசன் அதாவது மூணாவது ஐட்டம் மோட்டார் கார் இஸ் வேல்யூட் அட் டூ லேக்ஸ் போட்டிருக்கு எவ்வளோ மோட்டார் கார் ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப் மோட்டார் கார் வந்து நாற்பதாயிரம் ரெண்டு லட்சம் மைனஸ் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா ஸ்டாக் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபோர் லேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா லாஸ் இருபதாயிரம் நான் இங்கே போட்டுறேன் த்ரீ லேக்ஸ் எயிட்டி மைனஸ் ஃபோர் போட்டால் இருபதாயிரம் அதே மாதிரி மோட்டார் காரை வந்து எவ்வளோ வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ கரெக்ட் டெட்டாஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டிருக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் த்ரீ லேக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட்டிருக்கு அப்படின்னா அது லாஸ் அது அதையும் போட்டுடலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து நான் முதல் நம்பர் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற நம்பர் சரியா மைனஸ் த்ரீ பிஃப்டி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்க நம்பர் வந்து 
ரிவல்யூஷனோட அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து லாஸ் அது பத்தாயிரம் ஓகே அடுத்தது என்னது அன்றகார்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டுடணும் பை அன்றகார்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஐயாயிரம் ரூபா ஓகே இது இப்போ போட்டால் இப்போ எவ்வளோ வருது இப்போ நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கிரெடிட் சைடில் முப்பதாயிரம் அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிறது பாருங்கள் அது வந்து டூ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கரெக்டா ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் யார் பாஸ்கர் அண்ட் ஷங்கர் த்ரீ இஸ்ட் டூ அப்போ பாஸ்கர் ஷங்கர் எவ்வளோ இருக்கும் அமௌண்ட் அது பதினஞ்சாயிரம் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் இருபது வந்து அதே மாதிரி பதினஞ்சு இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐ அஞ்சாயிரம் வகுத்தா மூவாயிரம் வரும் இப்போ ஒம்பதாயிரம் வரும் இவர் வந்து ஆறாயிரம் வரும் கரெக்டா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது இந்த பதினஞ்சாயிரம் தான் இங்கேயும் மேட்ச் ஆகுது கரெக்ட் இப்போ நம்ம நம்ம எதிர்க்க நோட்டில் வந்து எதெல்லாம் போட்டோங்கிறத மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த மோட்டார் கார் ஸ்டாக்லாம் போட்டாச்சு நான் எல்லோவாக போட்டுடுறேன் அந்த அண்டர் கார்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டாச்சு இப்போ வந்து மிச்சம் மூணு மாத்திரம் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம் போடணும் செகண்ட் ஐட்டம் போடணும் தேர்ட் ஐ ஃபோர்த் ஐட்டம் போடணும் ஓகேயா இப்போ நம்ம பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட் போகலாமா பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கை பேலன்ஸ் ப்ராட்டும் இவ்வளோ இருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நாலு லட்சம் மூணு லட்சம் ஃபோர் ஜீரோ மூணு ஓகே நாலு லட்சம் மூணு லட்சம் அடுத்தது என்னது ரிவல்யூஷன் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஒம்பதாயிரம் ஆறாயிரம் இந்த கலந்து ஒம்பதாயிரம் ஆறாயிரம் ஓகேயா இது போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த குட்வில் வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் வந்து அந்த பழைய பார்ட்னர்ஸ்க்கு போகும் அப்படின்னா இங்கே போட்டுடலாம் எவ்வளோ வரும் சொல்லிட்டு ஈக்குவல் டு எழுபத்தஞ்சாயிரம் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் போட்டால் எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரும் அப்போ இந்த பதினஞ்சாயிரமும் இதே மாதிரி ரேஷியோவில் தான் போகும் ஒம்பதாயிரம் அண்ட் ஆறாயிரம் இந்த ரிவல்யூஷன் வந்ததில் அதுவும் பதினஞ்சாயிரம் தானே அதனால் அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுடலாமா ஓகே போட்டுடலாம் குட்வில் போட்டாச்சு மார்க் பண்ணிடலாம் எல்லோவில் ஓகே அப்புறம் செல்லதுரையை வந்து கேஷ் கொண்டு வர்றாரு அதிக மார்க் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா பை கேஷ் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பது ஓகே அதிக மார்க் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஆன்டிசிபேட்டட் கிளைம் அது எவ்வளோ இருந்தது எக்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்குது அறுபதாயிரம் ரூபா இருக்குது புக்ஸில் பத்தாயிரம் ரூபா தான் வரும் அப்படின்னா ஐம்பதனாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா அப்போ இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஐம்பதாயிரம் ப்ராஃபிட் அது என்ன இப்போ அதே ரேஷியோவில் போட்டானே மூணு டிவைட் பை அஞ்சு இன்ட்டு ஐம்பதாயிரம் அப்புறம் முப்பதாயிரம் வருது அப்போ இவருக்கு வந்து இருபதாயிரம் வரும் கரெக்டா எஸ் இன்னும் வேறு என்ன இருக்கு போடணும் ரிவல்யூஷன் போட்டாச்சு குட்வில் போட்டாச்சு புது பட்டர் கொண்டு இந்த கேஷ் போட்டாச்சு இந்த ஒர்க் மேன் ஃபண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இதையும் மார்க் பண்ணிடலாம் இல்லை இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கா ஓகே ஒன்று ஒன்றே ஒன்று இருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அது என்னாகும் புது பார்ட்னர் உள்ள வரும்போது ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஓல்டு ரேஷியோவில் அதை எடுத்துட்டுருவாங்க ஏன்னா அது வந்து அவங்க உழைச்ச ப்ராஃபிட் அது அது புது புது பார்ட்னருக்கு சேராது அது இப்போ அதையும் போட்டுடலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ சொன்னோம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அதையும் இங்கே மார்க் பண்ணிடுறேன் ஒரு லட்சத்தி இருபது ஓகேயா போட்டால் ஒரு ரோ இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டால் பார்க்குறது நீட்டாக இருக்கும் ஓகே ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி மூணு பை அஞ்சு இன்ட்டு ஒரு லட்சத்தி இருபது போட்டால் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இவருக்கு வந்து 
ரெண்டுங்கிற அஞ்சு இன்ட்டு ஒரு லட்சத்தி இருபது அவ்வளோதான் டோட்டல் பண்ணலாமா இந்த பக்கம் டெபிட்ல ஏதாவது இருக்கோ லாஸ் எதுவும் இல்லை கேரி டவுன் அஞ்சு லட்சத்தி இருபது மூணு எண்பது ஒன்று ஐம்பது டோட்டல் வந்து ஃபார்முலா சரியாக வரல கரெக்டாக வந்து அதையும் கரெக்டாக போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க இதுதான் இது கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் போட சொல்கிறாங்க நமக்கு வேண்டாம் அது இந்த ரெண்டு போட்டாலே வந்து கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு மார்க் பத்து மார்க் சம்மாக இருக்கும் அது நீங்களும் இதை போட்டு பாருங்கள் அந்த இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடும்போதும் அந்த ஐட்டமுக்கு வந்து என்னங்கிற சைட்டில் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது அந்த ஒரு ஒரு ஐட்டம் போட்டவுடனே ஒரு டிக் அடிச்சுக்குவாங்க நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் அடிச்சிங்கன்னா எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் அந்தந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா செக் பண்ணிடலாம் சரியா இந்த சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் உன்னோட்சம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ